Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta kullandığımız ya da gördüğümüz şeylerin ne anlama geldiğini bakacağız. İstersen hiç vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Kabloların ucunda bulan siyah şeyi hiç merak ettiniz mi? Şu yanda duran. Bu şeyin içinde manyetik demir oksit bulunmaktadır. Ve manyetik alan yaratarak elektrik akımından gelen parazitleri engellemekte kullanılmaktadır. Kalem kapaklarında bulunan anlamsız o delik aslında boğulma riskini azaltmak için bulunmaktadır. Küçük bir çocuk bu kafa yanlışlıkla yutarsa boğulma riskine karşı nefes alabilmesi için küçük bir delik konulmuştur. Kot pantolonlar ilk çıktıkları zaman maden işçileri tarafından kullanılmaktaydı. Maden işçileri gün boyunca giydiği kot pantolonları yırtılmaması için bu metal perçinler konulmuştur. Kotlarda bulunan küçük cepleri hiç merak ettiniz mi? Kiminiz çakmak? Kimimiz bozuk para koydunuz. Kimimiz de kalem koyduk. Ben kalem koyardım oraya. Çakmak cebi olarak da bilinen bu cepler ilk zamanlarda cep saati olarak kullanılıyordu. Ancak günümüzde cep saati pek kalmadığı için artık kullanılmıyor. Şişe kapaklarında bulunan küçük şeffaf parça. Ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ben eskiden hep onları çıkarmaya çalışırdım ve tırnağım hep acırdı. Bu parçanın amacı hızıntılara karşı korumak ve su olsun, kola olsun içine ne koyacaksınız onun tadının korunmasını sağlamaktadır. Uçak camında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Birincisi uçağın basıncını dengelemek. Uçak kalktığı zaman içte ve dışta büyük bir basınç farkı oluştuğu için o ikisini dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu küçük delik sayesinde o küçücük fark da olsa dengelenme sağlıyor. İkinci bir işlevi ise camın buğulanmasını engelliyor. Birçok pet şişede dairesel ve tırtıklı bir plastik disk bulunmaktadır. Bu kapağın görevi sizin kapağı kolay açmanıza izin vermemektir. Eğer o plastik disk olmasa siz kapağı kolay açacaksınız. Hızlı döndüğü için de kola bir anda patlayabilir. Bazen kapakları sert açmaya çalıştığımız zaman disk bir işe yaramıyor. Onun için siz kapakları sakince yavaş açın. Cips aldığında yarısı hava mı geliyor ve siz bundan şikayetçi misiniz? İşte şimdi size neden o boşluğun olduğunu söyleyeceğim. Çoğumuzun cips firmalarının bir çakallığı olduğunu düşündüğümüz bu hava boşluğu aslında taşınması ve paketlenmesindeki hava yastığı olarak düşünebilirsiniz. Bu hava yastığı sayesinde ezilip kırılıp parçalanmayan cipsler bizim elimize sağlıklı bir şekilde geliyor. Üstlerinde ilaç değildir ibaresi yazan ve birçok kişinin bol suyla tükettiği Ayakkabı kutularından çıkan poşetli şeyler aslında nem alıcıdır. Ve amacı ilaçlarda ayakkabı kutularında nem oluşmasını önlemekte kullanılmaktadır. Fermuardaki tırnaklar. Bu tırnaklar fermuarı yaparken ki işlemler sonucunda oluştuğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bu tırnakların fermuarı açma kısmına getirdiğimiz zaman kendiliğinden açılmasını önlemektir. Bir nevi kilit mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda gerçek hayatta kullanımını bilmediğimiz 10 maddeye baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Gömez kalemlerinde bulunan ama maden perçinler. Bu perçinler aslında küçük acı sızdırmaklık ancak öyle değil ama öyle değil ama öyle değil ne? açılmamasını önlemektir açılmasını önlemektir <gülüyor>